அல்லேலுயா தோல்வி இல்லை அல்லேலுயா வெற்றி உண்டு அல்லேலுயா தோல்வி இல்லை அல்லேலுயா வெற்றி உண்டு ஆண்டவர் படைத்த வெற்றி என் நாளிது இன்று அக மகிழ்வோம் அக்களிப்போம் அல்லேலுயா பாடுவோ தந்தை மகன் தூயாவியாரின் பெயராலே ஆமே நம்மாண்டவர் ஆகியேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூயாவியாரின் அற்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக உம் ஆன்மாவோடும் இருப்பதாக அன்றோட இரக்கத்தை தேடுகிற நாள் அவரோடு கூட உடன்படிக்கையை மீண்டுமாய் புதுப்பிக்கிற ஒரு நாள் ஆண்டவருடைய நாள் இந்த நாள் உங்களுக்கு ஆசிர்வாதமாக இருக்க நாங்கள் உங்களுக்காக செபிக்கிறோம் நாம் அதற்காகத்தான் இந்த திருப்பள்ளியிலே ஆண்டவரோடு இணைகிறோம் குற்றங்கள் குறைகளை எல்லாம் நினைத்து மனம் அருந்துவோம் எல்லாம் அல்ல இறைவன் நம்ம இது இறக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக ஆமீன் ஆண்டவரே மாயிரும் ஆண்டவரே ஈரக்கமாயிரும் ஆண்டவரே ஈரக்கமாயிரும் ஆண்டவரே ஈரக்கமாயிரும் ஸ்துவே இரக்கமாயிரும் பிரீஸ்துவே இரக்கமாயிரும் ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் கடினப்படுத்திக்கொள்ளாதீர்கள் உங்கள் இதயத்தை கடினப்படுத்திக்கொள்ளாதீர்கள் உங்கள் இதயத்தை கடினப்படுத்திக்கொள்ளாதீர்கள் தயத்தை கடினப்படுத்திக்கொள்ளாதீர்கள் இயேசுவுக்கு செலுத்திடுவோ அல்லேலுயா துதி மகிமை என்றும் இயேசுவுக்கு செலுத்திடுவோ ஆல்லேலுயா அல்லேலுயா அல்லேலுயா ஆல்லேலுயா அல்லேலுயா அல்லேலுயா ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக உம் ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக மத்திய எழுதிய தூயன செய்தியிலிருந்து வாசகம் ஆண்டவரே மாட்சி உமக்கே அதிகாரம் பதினெட்டு இறை வார்த்தைகள் பதினைந்து முதல் இருபது வரை ஏசு சீடர்களிடம் கூறியது உங்கள் சகோதரர் சகோதரிகளுள் ஒருவர் உங்களுக்கு எதிராக பாவம் செய்தால் நீங்களும் அவரும் தனித்திருக்கும் போது அவரது குற்றத்தை எடுத்து காட்டுங்கள் அவர் உங்களுக்கு செவி சாய்த்தால் நல்லது உங்கள் உறவு தொடரும் இல்லையென்றால் இரண்டு அல்லது மூன்று சாட்சிகளுடைய வாக்கு மூலத்தால் அனைத்தும் உறுதி செய்யப்படும் என்னும் மறைநூல் மொழிக்கு ஏற்ப உங்களோடு ஒன்றிரண்டு பேரை கூட்டிக் கொண்டு போங்கள் அவர்களுக்கும் செவிசாய்க்காவிடில் திருச்சபையிடம் கூறுங்கள் திருச்சபைக்கும் செவிசாய்க்காவிடில் அவர் உங்களுக்கு வேற்று இனத்தவர் போலவும் வரி தண்டுபவர் போலவும் இருக்கட்டும் 
மண்ணுலகில் நீங்கள் தடை செய்பவை அனைத்தும் விண்ணுலகிலும் தடை செய்யப்படும் மண்ணுலகில் நீங்கள் அனுமதிப்பவை அனைத்தும் விண்ணுலகிலும் அனுமதிக்கப்படும் என நான் உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் உங்களுள் இருவர் மண்ணுலகில் தாங்கள் வேண்டும் எதை குறித்தும் மனமுத்திருந்தால் விண்ணுலகில் இருக்கும் என் தந்தை அதை அவர்களுக்கு அருள்வார் ஏனெனில் இரண்டு அல்லது மூன்று பேர் என் பெயரின் பொருட்டு எங்கே ஒன்றாக கூடியிருக்கின்றார்களோ அங்கே அவர்களிடையே நான் இருக்கிறேன் என உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு உமக்கு புகழ் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் என்ன செய்யணும் ஆண்டவரோட தனித்திருந்து விழித்திருந்து அநேக காரியங்கள் நம்ம இன்னும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது இருக்கிறது அதை குறித்து நம்ம என்ன செய்யணும் ஓடணும் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நீங்கள் வாசிக்கிறத நிப்பாட்டிடக்கூடாது ஆண்டருடைய வார்த்தையை தேடணும் வாசிக்கணும் இன்னும் ஆழமாக அதற்குள்ளே நம்ம போய் அதில் இருக்கக்கூடிய நல்ல கருத்துக்களை ஆண்டவர் நம்மோடு பேசக்கூடிய வார்த்தைகளை நம்ம அறிந்து கொள்ளணும் விவாதம் பண்ணுவதற்கு அல்ல அடுத்தவர்களோட ஜெயிக்கிறதுக்காக ஆண்டவர் வந்து நம்மளோடு பேசுறதில்ல நம்மளை நாம் ஜெய்ப ஜெயிப்பதற்காக நம்மை நாம் வெற்றி கொள்வதற்காகத்தான் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் நம்மளோடு பேசுகிறாரு அதனால் முதல் படி அதுவாகத்தான் இருக்கணும் கண்டிப்பாக அடுத்தவர்களுக்கு இது பயன்படுத்த வேண்டும் தேவையின் போது அதனால் இந்த ஆர்வம் நமக்குள்ளே வரணும் பற்றி எரியணும் வார்த்தையினுடைய தாகம் தான் இந்த இந்த நாட்கள்லாம் ஆண்டவர் ஆத்தும உணவை கொடுத்துருக்கிறார் உங்களுள் இருவர் இன்னைக்கு வாசிச்ச அந்த முதல் பகுதியெல்லாம் விட்டுட்டு கடைசி பகுதிக்கு நான் வரேன் உங்களுள் இருவர் மண்ணுலையில் தாங்கள் வேண்டும் எதை குறித்தும் மனம் ஒத்திருந்தால் விண்ணுலைகள் இருக்கும் என் தந்தை அதை உங்களுக்கு அருள்வார் அதை அவர்களுக்கு அருள்வார் ஏனெனில் இரண்டு அல்லது மூன்று பேர் என் பெயரின் பொருட்டு எங்கே ஒன்றாக கூடியிருக்கின்றார்களோ அங்கே அவர்களிடையே நான் இருக்கிறேன் என உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்போ ரெண்டு பேரும் மனமொத்து ஜெபிங்க அப்படிங்கிறது ஒன்று எங்கே இருவர் மூவர் கூடி வரீங்களோ கூடி இருக்கணும் என் பெயரின் பொருட்டு எங்கே கூடி ஒன்றாக இருக்கிறீர்களோ அவர்களிடையே நான் இருக்கிறேன் ஒன்றா இருங்கள் என்கிற அழைப்புக்கு மனசில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அவனாவது பாவம் பண்ணிட்டானா அவன்கிட்ட போய் மெதுவாக பேசு அவனை கூட்டிகிட்டு போய் சபையில் உட்கார போய் பாருங்க அப்போ அந்த மனுஷனை திருத்து அவனை தள்ளி விட்டுட்டு போயிட முடியாது எவ்ரி படி ஹாஸ் டு பி ரிடீம்டு ரிடம்ஷன் மீட்பு அப்படிங்கிறது வந்து தனிப்பட்ட மனுஷனை சார்ந்தது இல்லைங்க தயவு செய்து நீங்கள் கண்டிப்பாக உணர்ந்து கொள்ளணும் நமக்கு வந்து நான் மட்டும் மீட் படைஞ்சா போதும் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன்னா இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் என்னைய சுற்றிலும் ஒரு பெரிய கூட்டத்தை ஆண்டவர் வச்சிருக்கிறார் உங்களை சுற்றிலும் அதே மாதிரி ஒரு பெரிய கூட்டத்தை வச்சிருக்கிறாரு நம்ம கண்ணை திறந்து பார்க்கணும் அதுதான் பைபிளுடைய எல்லாமே லிங்க்டு டுகெதர்னு நான் சொல்லுவேன் எல்லாமே வந்து தொடர்புடையது அதனால் எதையுமே நீங்கள் மாற்றி தனித்தனியாலாம் பார்க்க முடியாது எவ்ரி திங் இஸ் லிங்க்டு டுகெதர் எல்லா ஐடியாவும் ஒன்றில் இருக்கும் ஒரே கருத்தில் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தவங்க மேலே அக்கறையாக இரு அது தான் சொல்கிறார் கடவுள் அப்போ அக்கறையாக இருந்தால் நல்ல சமாரியர் நல்ல சமாரியர் உண்மையில் என்ன அவன் யாரோ அவனை எதுக்கு நம்ம தொடணும் அப்படின்ட்டு தான் ஒதுங்கி போனாங்க எல்லாருமே ஆனால் ஒருத்தன் யாருன்னே தெரியாதவன் அதுவும் சமாரியர் இனத்தை சார்ந்த ஒரு மனுஷன் அவன் தள்ளப்பட்ட மனுஷன் வச்சுக்கோங்களேன் ஏன் இப்போ ஜாதிகளெல்லாம் நிறைய தவிர தள்ளி வச்சுட்டு சோ கால்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எல்லாம் செய்கிறோம் நல்லவர்களாக நம்மளை வைத்து கொண்டு இருக்கிறோம் அந்த எண்ணம் இருந்தாலே மோட்சத்துக்குள்ளே போக முடியாது அதையும் நீங்கள் மனசில் எழுதி வச்சுக்கொள்ளுங்க அந்த சமாரியர் நல்ல சமாரியருடைய நிலைக்குள்ள வர மறுக்கிறோம் வர மறுத்தினா உனக்கு ஒண்ணும் கிடைக்காது அவ்வளவுதான் உண்மை அதுதான் இவ் பாருங்க இதை எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னு எதை வச்சு செய்யறது வாட் இஸ் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒரு வேலை செய்யணும்னா ஒரு தொழில் செய்யறவங்க ஒரு கார்பெண்டர் தொழில் செய்யறாங்கன்னா அவங்களுக்கு கார்பெண்டரி திங்ஸ் இருக்கணும் ஒரு ஒரு வெல்டர் இருக்காருனா வெல்டிங் மிஷின் வச்சிருக்கணும் அவர் இது மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு இது இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரியான ஆத்மாவுக்கான ஒரு வேலையை செய்கிறதுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வேணுமே ஒரு ஒரு கருவி வேணும் அது என்னது அது வாட் இஸ் தட் திங் அதை தான் பவுலடியார் அழகாக சொல்கிறாரு நீ கட்டளையெல்லாம் சொல்லிவிட்டு கடைசியாக சொல்கிறாரு எல்லாவற்றிற்கும் மேலே அன்பே திருச்சட்டத்தின் நிறைவு அப்படின்ட்டார் ஒரே வார்த்தையில் இந்த அன்பு இருந்ததுன்னா போதும்பா சட்டத்தில் நின்றுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீ எப்போ வேணாலும் கீழே விழுந்துடலாம் சட்டத்திற்கு மேலே போயிடு அதுதான் அன்பு வண்டியில் தொங்கிக்கிட்டு போகிறவன்ட்ட சொல்லுவாங்க இல்லையா தம்பி தொங்காதப்பா உள்ளே வந்துருப்பா அப்படின்னு அவன் தொங்கிக்கிட்டு பஸ்ஸில் தானே இருக்கிறான் அப்போ நம்ம எதுக்கு உள்ளே கூப்பிட்றோம் அவனை டேஞ்சரஸ் பாயிண்டில் இருக்க உள்ளே வந்துட்டின்னா யூ ஆர் என சேஃப்டி சேஃபர் சைட் அதை தான் பவுலடியார் சொல்கிறார் அவரும் திருச்சட்ட குதிரையில் ஓடிக்கிட்டே தான் இருந்தார் ஒரு படை வீரராக ஒரு யூதராக தீய தீமையான காரியத்தை கிறிஸ்து அப்படிங்கிற பேரை கேட்டாலே அவருக்கு காதலேருந்து புகை வந்துடும் தலையெல்லாம் பற்றி எரியும் கிறி
நான் படித்து கரைச்சி குடிச்சிருந்தேன் அவர் தான் ச அந்த சபைக்கு முன்னாடி நிற்கும் போதெல்லாம் எல்லாத்துக்கிட்டையும் இதான் சொல்கிறாரு நான் ஒரு யூதன் கமாலியலுக்கு கீழே நான் படிச்சுட்டு வந்தவன் நான் படித்ததெல்லாம் அவன் நீங்கள் படிக்கலை அப்படின்லாம் அவர் என்ன செய்கிறாரு தன்னுடைய பெருமையெல்லாம் சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அதுக்கு மேலே ஒன்று இருக்குன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேயா அதனால தான்யா இங்கே நின்று பேசுகிறேன் அது இந்த சட்டத்துக்கு மேலே ஒருத்தர் இருக்கிறாரியா இயேசு சாமி இந்த எல்லாத்துக்கும் தெரியும் உன் வீட்டில் இருக்கிற ஜீசஸ் ஃபே ஃபேஸ் வேறையாக இருந்தால் என்ன இந்த வீட்டில் இருக்கிற ஜீசஸ் ஃபேஸ் வேறையாக இருக்குன்னு யாராவது நம்ம என்றைக்காவது கவலைப்பட்டுருக்கோமா இல்லையே பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற ஜீசஸ் ஃபேஸ் வேறு உன் வீட்டில் இருக்கிற ஜீசஸ் படத்தில் இருக்கிற ஃபேஸ் வேறு வி நோ த ஃபிகர்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் பட் த கண்டென்ட் ஆஃப் த பர்சன் இஸ் சேம் அதை தான் நம்ம யோகி பார்க்குறோம் அதனால தான் சொல்கிறோம் இந்த படங்கள்லாம் நம்ம வந்து ஒரு அடையாளமாக வச்சுருக்கிறோம் இட் இஸ் ரிமெம்பரிங் ஆஸ் மேக்கிங் ஹெல்பிங் அஸ் டு ரிமெம்பர் அதுக்கு தான் நமக்கு இந்த பார்வையில் பார்க்குறதுக்காக சில படங்களை வைக்கிறதுலாம் வந்து நாட் டு வர்ஷிப் இட் இஸ் நாட் ஐடல் இட் இஸ் டு ரிமெம்பர் ஆஸ் பவுலடியார் அந்த ஜீசஸை தான் சொல்ல விரும்புகிறார் அந்த ஜீசஸ் அவருக்கு தெரிஞ்ச ஜீசஸ் எப்படி பளிச்சின்னு ஒரு லைட் வந்துச்சு அவ்வளோதான் அவருக்கு ஜீசஸ்னா லைட் அவருக்கு எந்த உருவத்தையும் தேவையில்லை அவருக்கு ஆனால் பேதருக்கு அப்படி இல்லையே பேதரு பார்த்தார் அவர் இயேசுவை காட்டி கொடுக்க நான் உங்களை விட்டு பிரிய மாட்டேன் ஆண்டவர் அப்படின்னு உணர்ச்சியாக சொன்னவர் அந்த காட்டி கொடுக்குற இடத்துக்குல இயேசு பாடுகள் பட்டுக்கிட்டு இருக்கிற போது அவர் போய் அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு வே இது பார்க்க போனார் தூது பார்க்க போகிறாரு அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு ஒரு ஆர்வத்தில் பார்க்குறோம் அங்கே வேலைக்கார லேடி ஒரு ஒரு பெண் வந்து சொன்னால் பயந்துட்டார் எவ்வளோ பெரிய தைரியமான ஆள் நீயும் அவர்களோடு இருந்தவன் தானே அம்மா நீ வேறம்மா நமக்கு அவருக்கு சம்மந்தமே இல்லைம்மா நான் ஒரு சாதாரண மீன் பிடிக்கிறேன் பாருங்க எவ்வளோ தூரம் அவருடைய விளைவினமா அப்போ இயேசு ஒரு பார்வை பார்த்துருப்பார் இல்லையா இயேசு அங்கே திரும்பி அவர் சொன்னதெல்லாம் ஞாபகம் வந்துச்சு டே நீ வந்து அந்த கோழி கூறத்துக்குள்ளாட்டி என்னை எத்தனை தடவை மறுதளிக்கிற பாடுற அப்படின்னு சொல்கிறத அவர் நினைவு கூர்ந்து அழுதார் தேவ பிள்ளைகளே அப்போ அவருடைய முகம் இயேசுவினுடைய முகத்தை அவர் ம மறுக்க முடியுமா இல்லை தோமையார் மறுக்க முடியுமா அதனால் அவங்க பார்த்தாங்க பவுலடியார் பார்க்கல பட் தே ஆர் ஆல் சேம் அப்போ எல்லாருமே முகத்துக்காக வேலை செய்கிறவங்க இல்லை முகஸ்துதிக்காக வேலை செய்கிறவங்க இல்லை அதை தாண்டி இருக்கிற வேல்யூ ஆஃப் ஜீசஸ் இன்னைக்கு நாம் அந்த வேல்யூ ஆஃப் ஜீசஸை தான் நமக்குள்ளே இம்பாய் பண்ணுறோம் வாட் இஸ் தட் வேல்யூ ஆஃப் ஜீசஸ் திஸ் இஸ் லவ் ஆண்டு ஒரு கோவப்பட்டார்னா நம்ம எங்கே போய் நிற்க முடியும் யோசிச்சு பாருங்கள் நம்மளுடைய பாவங்கள் திரும்பி பார்த்தா மழை மாதிரி குவிஞ்சு கிடக்குது தெரியுது தப்புன்னு தெரிஞ்சே திருப்பி திருப்பி செய்கிறோமே ஆண்டவருடைய இறக்கம் நம்மளை வச்சு பார்த்தாலே போதும் அது எவ்வளோ பெருசுன்னு இன்றைக்கி செஞ்ச பாவத்துக்கு கடவுள் வந்து தண்டனை கொடுக்கணுன்னா உலகத்தில் ஒரு பயம் இருக்க முடியாது யூ அண்ட் ஐ கே நாட் எக்ஸிஸ்ட் கொஞ்சம் பேர் பார்க்குறாங்க ஆல்பட்டு ஃபாதரும் எக்ஸிஸ்ட் ஆக முடியாதா அப்படின்னு தேவ பிள்ளைகளே எவ்ரிபடி எல்லாருமே பாவிகளாக இருக்கிறோம் கடவுள் இறக்கம் இந்த பாவிகள் என்ற நிலையில் நம்ம கூனி குறுகி போவதுக்கு இல்லை இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு உயர்ந்த மலை மாறி இருக்கிற ஒரு அபிஷேகம் கடவுளுடைய பேரிறக்கம் அது எது அதனுடைய ஆழம் எங்கே அன்புங்கிற அடையாளம் எல்லாவற்றிற்கும் மேலே இந்த திருச்சட்டத்தினுடைய நிறைவு அன்புப்பா நீ எதை செய்தாலும் அன்போடு செய் அதான் நான் முன்னாடியே சொல்லுவேன் கோயிலுக்கு எட்டு மணிக்கு வரணும் ஏன் வரணும் ஆண்டவர் எனக்கு எல்லாம் செய்திருக்கிறார் ஆண்டவர் செய்ததற்கு நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அவரை அவசங்கப்படுத்தக்கூடாது அவமானப்படுத்தக்கூடாது எட்டு மணிக்கு பூசை ஆண்டவர் இறங்கி வந்துடுவார் நான் ஒரு கோயிலில் கிராமத்துக்கு போயிருந்தப்போ அவங்க கொஞ்சம் லேட்டாக லேட்டாக வந்துகிட்டு இருந்தாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் இந்த பாரு பூசை டைம் சொன்னோம்னா கடவுளுக்கும் அதே டைம் தான் எனக்கும் அதே டைமு உனக்கும் அதே டைம் நான் லேட்டாக வந்தால் நான் காரணம் சொல்லணும் காரணம் தப்பாக இருந்தால் அடி தலையில் விழுவோம் ஆண்டவர் லேட்டாக வரமாட்டார் ஏன்னா அவர் இயற்கையிலோட பர்ஃபெக்ஷனில் இருக்கிறார் எல்லாம் அப்படியே கரெக்டாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு அவர் கரெக்டாக வந்துடுவார் எட்டு மணிக்கு நீ வீட்டில் படுத்துக்கிட்டு லேட்டாக வந்தீனா நீ பதில் சொல்லி ஆகணும் உங்ககிட்ட காரணம் சரியாக இல்லைன்னா அடி அங்கே விழுவோம் அப்படின்னு அடுத்த வாரம் எட்டு மணிக்கு எல்லோரும் ஜம்முன்னு வந்து உட்காந்துருந்தாங்க தட் இஸ் கன்வர்ஷன் பாருங்க இன்றைக்கி நம்ம எதுக்கு நம்ம போகிறோம் ஆண்டவர்கிட்ட இந்த நேரத்தை சொல்கிறோமே எதுக்கு நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறேன் அப்படின்னா பர்ஃபெக்ஷன் அன்பு அன்பை அந்த நேரத்தில் காட்டணும் அன்பை வந்து பல விதத்தில் நம்ம வெளிப்படுத்தலாம் இன்றைக்கி ஆண்டவர் சொல்லக்கூடிய இந்த காரியம் ரெண்டு பேர் மனம் ஒத்து போக முடியாமல் இருக்கிறியா பேசு பேசு கம் டுகெதர் கடைசியாக என்ன சொல்கிறாரு எங்கே
கம் பேக் இதை விட வேற என்ன நீங்க சாதிச்சிட போறீங்க சொல்லுங்க பாப்போம் மை ஒய்ஃப் இஸ் நாட் லைக் தட் மை ஒய்ஃப் இஸ் எஸ் ஷி இஸ் நாட் லைக் தட் அப்படி இல்லாதவங்களுக்கு தானே நீ அன்பு கொடுக்க முடியும் உன் அன்பு உயிருள்ள அன்பா போக முடியும் அன்பு செய்ய முடியாத நீ செய்யறதெல்லாம் தப்பா செய்யற ஒரு கணவனுக்கு மனைவி கொடுக்கக்கூடிய அன்பு தானே ரியலா இருக்க முடியும் ஏழை பிச்சைக்காரங்களுக்கு நம்ம உணவு கொடுக்குறோம் எதுக்கு அவரால் திருப்பி நமக்கு எதுவும் செய்ய முடியாது கையெடுத்து கும்பிடுவாங்க அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் அவர் ஒன்றும் செய்ய முடியாது வந்து மொய் வைப்பார் அவன் வீட்டில் இவர் திருப்பி செய்ய முடியாதுன்னு செ தெரிஞ்சு தானே நம்ம ஏழைகளுக்கு போய் செய்கிறோம் அப்படி செய்கிற அந்த நன்மை தானே அது உண்மையான நன்மைன்னு ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அப்போ அதே லாஜிக் தானே இங்கே அப்ளை பண்ணணும் இதோ நான் எவ்வளோ அன்பை கொடுத்தாலும் என் வீட்டுக்கார் இப்படி தான் இருப்பார் பட் ஸ்டில் ஐ லவ் ஹிம் தேர் ஓன்லி யூ ஆர் காட் டு ஹிம் அப்போ தான் நம்ம கடவுள் போல் இருக்கிறோம் அங்கே அப்போ தானே யூ ஆர் அக்வயரிங் யுவர் பேங்க் பேலன்ஸ் விண்ணகத்தில் இங்கே இல்லை உடனே பேங்க் பேலன்ஸை திருப்பி பார்க்கக்கூடாது அவர் இஸ் ஆல் பர்ஃபெக்ட் ஐ லவ் மை ஹஸ்பண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு வீட்டுக்காரர் எனக்கு கிடைக்கவே கிடைக்கா ஹி இஸ் ரியல் இன் குட் மேன் அதில் என்ன இருக்குது நல்ல மனுஷனை நீ அன்பு செய்கிறது இல்லை மோசமான மனுஷனை அன்பு செய்கிறேன் ஐ நோ மை ஒன் ஆஃப் மை ரிலேட்டிவ் அவர் ரொம்ப கடுமையான மனுஷன் குடி பிரச்சனைகள் அப்படி நிறையா இருந்துச்சு அவர் சொந்தக்காரங்களாம் சொன்னாங்க விட்டுட்டு வந்துருமா அதனால் வாழாத அப்படின்னாங்க பட்டு உண்மையாலுமே இன்றைக்கும் நான் அவங்கள உறவினரை நான் ஒரு 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 நல்ல ஒரு அடையாளமாக பார்க்குறேன் அந்த நேரத்துலலாம் அவங்க விட்டுட்டு வரலை அவங்க வந்து ஷி லிவ்டு வித் ஹிம் அவரோட வாழ்ந்தாங்க வாழ்ந்து அந்த குடும்பத்தை குடும்பமாக இன்னைக்கு உயர்த்தி பிடிச்சிருக்கிற பெருமை அந்த ஒரு நபரை சாரும் இந்த மாதிரி ஒரு குடும்பம் இல்லை இந்த மாதிரி நிறைய குடும்பங்களில் இருக்கிறது அப்படி நீங்கள் நன்மைத்தனத்தை கொட்டி பாருங்களேன் தீமையானவர்களும் நன்மையாய் மாறுவார்கள் தேவ பிள்ளைகளே செய்து பாருங்கள் செய்து பார்த்தா தானே தெரியும் நமக்கு பைபிளில் பாருங்கள் முதல் வாசகம் அதை காட்டுது தீயோரை தீமை செய்கிறாங்கன்னு விட்டுட்டு இருக்க முடியாது இறைவாக்கினருடைய மனநிலை வேணும் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் டெல்லிங் த ட்ரூத் அது நிலா சில பேர் தான் சொல்கிறது தான் ட்ரூத்துன்னு சொல்லுவாங்க நான் அந்த கேட்டகரியே சேர்க்கல அவங்க எழுத சொன்னாலும் தான் தான் சரியாக சொல்கிறோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு எவ்ரி திங் இஸ் ஐ எம் பர்ஃபெக்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் அந்த மாதிரி சொல்லலை உண்மையாக தவறு செய்கிறாங்களா அவங்களுக்கு என்ன செய்வீங்க சொல்லுங்கள் தங்கள் ஒன்று குறந்தியர் அஞ்சு ஆறில் சொல்கிறாரு நீங்கள் பெருமை பாராட்டுறது நல்லதில்ல யாரோட அந்த தீயவர்களோட அண்ணன் அவர் நல்லா செய்வார் கோயிலுக்கு நிறையா அவன் செய்கிற குற்றத்தெல்லாம் ம மறந்துட்டு அவர் கொடுக்குற காசை மட்டும் வாங்கிட்டு நம்ம வாழ்கிறோம் அப்படின்னா பவுலுடைய அதாவது குறித்து காட்டுறாரு பாருங்க சிறிதளவு புளிப்பு மாவு பிசைந்த மாவு முழுவதையும் புளிக்க வைக்கும் என்பது உங்களுக்கு தெரியாதா அதான் சொன்ன ஸ்மெல் ஆஃப் சின் நம்ம கிட்ட பாவத்தினுடைய நாற்றம் அடிக்குதுன்னா அந்த சபை அது அது எல்லா பக்கமும் பரவிடும் புளித்த மாவு போல் அவங்க இருந்து என்ன செய்வாங்க அந்த குழுவத்து குழுமத்தை கெடுத்துருவாங்க பார்க்குறவங்க ஆமாம் இவர் இவ்வளோ பண்ணும் போதே சாமியார் ஏற்றுக்கிறாரு நம்மளும் அப்போ பண்ணலாமே அப்போ இவரிபடி கெட்ஸ் த ஐடியா அதனால தான் எனவே புளிப்பு சத்துள்ள பழைய மாவை தூக்கி எரிந்து விடுங்கள் அப்போது நீங்கள் புதியதாய் பிசைந்த மாவாக இருப்பீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு கற்றுக் கொடுப்பது வந்து மனம் திருப்பவும் அந்த உள்ளத்தை மனம் திருப்பக்கூடிய ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறது ரெண்டு திமோத்தையும் ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் பார்க்குறோம் பாருங்கள் கற்றுக் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி பவுலடியார் சொல்கிறார் ஒரு இடத்துல சொல்கிறார் நீ எல்லாம் சொல்லி அவன் மனம் மாறலை அப்படி தான் இருக்கா ஆனால் தூக்கி போட்டுரு அதர்வைஸ் யூ டீச் த மடத்தனமான அறிவற்ற விவாதங்கள் சண்டைகளை தோற்றுவிக்கும் என அறிந்து அவற்றை விட்டுவிடு நம்ம எதற்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அதுக்கு அதை குறித்து போவோமே ஆண்டவரின் பணியாளர் சண்டையிடாதவராக இருக்க வேண்டும் அது மட்டுமல்ல அனைவரிடமும் கனிவு காட்டுகிறவராகவும் கற்பிக்கும் திறமை உடையவராகவும் தீமையை பொறுத்து கொள்பவராகவும் மாற்று கருத்துடையோருக்கும் பணிவோடு பயிற்றுவிப்பவராகவும் இருக்க வேண்டும் பாருங்கள் மாற்று கருத்து நிறைய பேருக்கு வரும் ஏனெனில் ஒருவேளை அவர்கள் உண்மையை அறிந்துணர்ந்து மனம் மாற கடவுள் அருள் கூறலாம் அழகையின் விருப்பத்திற்கேற்ப அதன் பிடியில் வாழும் அவர்கள் அதன் கண்ணிக்கு தப்பி மன தெளிவு பெறக்கூடும் நீங்க இன்ஸ்பயர் பண்ணி பாருங்க அதெல்லாம் முடியாதுங்க அதெல்லாம் ஒரு பயிலும் திருத்த முடியாது எல்லாம் மோசமான பயில்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன செஞ்சிடக்கூடாது உட்கார்ந்துடக்கூடாது கிவ் அ ட்ராய் பேசி பாரு அதுக்கப்புறம் அவன் சரி வரலையா விட்டுடு லீவ் ஹிம் அப்படின்னு சொல்லி அழகாக சொல்லி கொடுக்குறாரு அப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் பங்கு சமூகத்தில் பங்குக்கு போகிறோமே நம்மளால் நம்ம ஒரு ஆத்மாவையாவது ஆண்டவர் பக்கம் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்குமா எத்தனை வாலிப பிள்ளைகள் வெளியில் நிற்கிறாங்க நான்
அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யலாம் உங்களை பார்த்தா ஓட மாட்டான் நம்மளால தான் அப்படின்னு அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் டார்கெட் வைக்கணும் யோசித்து பாருங்கள் நம்ம எல்லாம் ஓரமானுன்னு வேடிக்கை பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறோம் ஒரு பங்கில் நன்மை கொடுக்கும் போது அது குடிகாரம் வந்து நிற்கிறான் ஒரு பயிலும் பங்குலேருந்து வாய் திறக்க மாட்டேங்க எல்லாம் நிற்கிறான் சாமியார் அடி வாங்குறாரா இல்லை அடி கொடுக்க போகிறாரா நம்மளை தான் பார்த்துட்டு இருப்பான் அப்போ அப்படி இருக்கக்கூடாது வேடிக்கை பார்க்குற சமூகமாக இருந்த ஆண்டவர் சொல்கிறார் உன்னை குறித்து நான் வேதனை உருகிறேன் வேடிக்கை பார்த்தது போதும் நான் வேடிக்கை பார்க்கலையே நான் இறங்கி வந்து உனக்காக வேலை செஞ்சேனே ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறார் பாருங்கள் நன்மை செய்ய தெரிந்திருந்தோ நீ செய்யலைன்னா அது பாவம் யாக்கோபு நாலு பதினேழு சொல்லுது நன்மை செய்ய ஒருவருக்கு தெரிந்திருந்தும் அவர் அதை செய்யாவிட்டால் அது பாவம் லூக்கா பதினேழு ஒன்றில் சொல்கிறார் பாருங்கள் சீடரை நோக்கி கூறியது பாவத்தில் விழுவதை தவிர்க்க முடியாது ஆனால் ஐயோ அதற்கு காரணமாக இருப்பவருக்கு கேடு பாவத்தில் விழுறதுக்கு காரணமாக இருந்தினா அதுக்கு கேடு அவன் பாவம் செய்கிறான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீ பேசாமல் இருந்தினாலும் கேடு தான் ஐயோ இந்த சாமி நல்லா பேசிகிட்டு இருந்துச்சு இப்போ கேடு அப்படி டோன்ட் ஒரி டூ சம்திங் அப்படி தான் சொல்கிறோம் புலம்ப வேண்டாம் புலம்பி ஒன்றும் செய்ய போகிறது இல்லை டூ சம்திங் உங்களால் என்ன முடியும் வீட்டில் பங்கில் போய் நான் பெரிய ஆள் அப்படின்னு காட்டிக்கிட்டு இருக்கிறது இல்லை சில பேர் அறியாமல் அப்படி தான் செஞ்சிட்டு இருப்பாங்க அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நன்மை செய்ய நம் மூ கலாத்தியர் ஆறு பத்தில் சொல்கிறாரு இன்னும் காலம் இருக்கும்போது எல்லோருக்கும் சிறப்பாக நம்பிக்கை கொண்டோரின் குடும்பத்தினருக்கும் நன்மை செய்ய முன் வருவோம் நம்ம நன்மை செய்யணும் பாருங்களேன் அதனால தான் ஆண்டவர் இறக்கத்தை விரும்புகிறார் ஒசையா பனிரெண்டு ஆறில் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது இஸ்ரேலே உன் கடவுளிடம் திரும்பி வா இறக்கத்தையும் நீதியையும் கடைபிடி கடவுள்கிட்ட திரும்பி வானா எப்படி வரணும் சும்மா வரக்கூடாது அவருக்கு காணிக்க கொண்டு வரணும் காசு பணத்தை நான் சொல்லலை இறக்கத்தையும் நீதியையும் கடைபிடிக்கிற பிள்ளையா நீ வரணும் எது இறக்கம் அந்த ஒரு பிள்ளை அழிஞ்சு போகுதுன்னு தெரியுது ஒருத்தன் பஸ்லேருந்து கீழே உழுவ போகிறான் ஒருத்தன் தடிக்கி விட்டு உழுவ போகிறான் நம்ம என்ன பார்த்துட்டு உட்காந்துருப்போமா உடனே ஓடி போய் பிடிப்போம்ல ஐயோ பிள்ளை அப்படின்ட்டு யார் பிள்ளையா இருந்தால் என்ன அதே மாதிரி தான் அதே மாதிரி நம்ம என்ன செய்யணும் இறக்கத்தை கொடுக்கணும் நீதி எது நீதி அழிந்து போகிற பிள்ளைகளை மீண்டும் ஆண்டோர் பக்கம் கூட்டிகிட்டு வர்றது நீதி எது எனக்கு மனசுக்குள்ளே தோணுது இட்ஸ் ராங் அப்படின்னு சொல்லணும் அது நீதி ஆகவே அன்புக்குரிய இறை மக்களை இந்த அருமையான வா நாளில் ஆண்டவர் இந்த மூன்று வாசங்கள் வழியாக நம்ம செய்ய வேண்டிய காரியத்தை எல்லாம் நமக்கு காட்டியிருக்கிறாரு ஆண்டருடைய பிள்ளைகள் என்ன செய்யணுங்கிறதையும் நம்ம உணர்ந்துருக்கிறோம் நம்ம அந்த அந்த உணர்தலை நோக்கி கடந்து போகணும் ஆண்டவர் விரும்புகிற அந்த காரியம் இது இந்த நேரத்தில் ஆண்டவருடைய காரியங்கள் எல்லாம் நமக்கு உதவி செய்வதாக இருக்கிறது ஆண்டவருடைய காரியங்கள் ஆண்டவருடைய இரக்கம் ஆண்டவருடைய நீதி எல்லாமே நமக்கு உதவி செய்யும் நம்ம நன்மையான காரியத்தை செய்ய முயற்சிக்கிற போது ஆகவே இந்த நாளிலே அப்பேற்பட்ட ஆசிர்வாதம் நமக்கு கிடைக்கவும் நம்ம ஆண்டவருடைய தளத்தில் செய்ய வேண்டியதை நிறைவாய் செய்து அவருடைய வருகைக்காக காத்திருக்கிற பிள்ளைகளாக நம்ம மாற நம்முடைய ஆண்டவரிடத்திலே சிறப்பாக ஜபிப்போம் ஆமை ஆசை திருவிருந்துக்கான மன்றாட்டு ஆண்டவரே நீர் என் இல்லத்தில் எழுந்தருள நான் தகுதியற்றவன் ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லியருளும் என்று நூற்றுவர் தலைவன் ஜெபித்தது போல நாங்களும் இப்போது உம் திருப்பாதம் பணிந்து வேண்டுகிறோம் இனிய இயேசுவே நாங்கள் தகுதியற்றவர்களாயிருந்தாலும் எங்கள் தகுதியின்மையை பாராமல் நீர் எங்கள் உள்ளங்களில் எழுந்து வாரும் உம் அன்பிலும் அருளிலும் நாங்கள் நிலைத்திருக்க எம்முள் எழுந்து வாரும் உம் பிள்ளைகளாக உயிருள்ள உண்மை சாட்சிகளாக உமது நற்செய்தியின்படி வாழ்பவர்களாக எங்களை உருமாற்ற வாரும் தந்தையின் திருவுள்ளப்படி வாழ்ந்திட எங்களுக்கு துணை புரிந்திட வாரும் நன்மை செய்வதில் ஆர்வமுள்ளவர்களாய் தீமைகள் அனைத்திலிருந்தும் விடுதலை பெற்றவர்களாய் வாழவும் எங்களை வழி நடத்த வாரும் எல்லா நலன்களாலும் வளங்களாலும் எங்களை நிரப்ப வாரும் ஆமீன் ஆண்டவருக்குள் பிரியமான அன்பு சகோதரனே சகோதரியே நாம் ஒரு போராட்டமான ஒரு உலகத்துக்குள்ளே தான் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் என்று கடவுளுக்கு தெரியும் அந்த போராட்ட காலத்திலிருந்து தான் நாம் ஆண்டவருக்கு உகந்தவர்களாக இருக்கிறோமா அல்லது எதிராளியாயிருக்கிற உலகத்தை சார்ந்த அந்த அழகைக்கு நாம் சார்பானவர்களாக இருக்கிறோமா ஆண்டவருக்கு சார்பாக நின்று எதிரியை போரிடவும் தீமையை எதிர்த்து நன்மைத்தனத்தால் வெல்லவும் தான் ஆண்டவர் நம்மை அழைத்து கொண்டே இருக்கிறார் அது சாதாரண காரியம் அல்ல அது மிகவும் கடினமான காரியம் ஆகவே அந்த கடினமான காரியத்தை செய்யத்தான் ஆண்டவருடைய பலத்தை அவர் நமக்கு கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார் கைவிடாமல் காத்தீரே தகப்பனே தகப்பனே 
கலங்கி நின்ற வேளையில் கைவிடாமல் காத்தீரே தகப்பனே தகப்பனே நீர் போதும் என் வாழ்வில் நீர் போதும் என் வாழ்வில் நீர் போதும் என் வாழ்வில் போதும் என் வாழ்வில் கலங்கி நின்ற வேளையில் கைவிடாமல் காத்தீரே தகப்பனே தகப்பனே உடைந்த நொந்த ோடு அருகில் நீர் இருக்கின்றி உடைந்த நொந்த உள்ளத்தோடு அருகில் நீர் இருக்கின்றி தாங்கிடும் பெலன் தந்து தப்பி செல்ல வழி செய்யும் தகப்பனே தாங்கிடும் பெலன் தந்து தப்பி செல்ல வழி செய்யும் தகப்பனே தகப்பனே நீர் போதும் என் வாழ்வில் நீர் போதும் என் வாழ்வில் நீர் போதும் என் வாழ்வில் பாதையில் நடக்கும் போதெல்லாம் திருவசனம் தேற்றுதையா துன்பத்தின் பாதையில் நடக்கும் போதெல்லாம் திருவசனம் தேற்றுதையா தீமைகளை நன்மையாக்கி தினம் தினம் நடத்தி செல்லும் தகப்பனே தீமைகளை நன்மையாக்கி தினம் தினம் நடத்தி செல்லும் தகப்பனே தகப்பனே நீர் போதும் என் வாழ்வில் காத்தீரே தகப்பனே என் தகப்பனே கலங்கி நின்ற வேளையில் கைவிடாமல் காத்தீரே தகப்பனே என் தகப்பனே நீ போதும் என் வாழ்வில் போற்றுகிறோமை புகழ்கிறோம் ஆராதிக்கிறோம் நன்றி செலுத்துகிறோம் தெய்வீக இறக்கம் இந்த நாட்களில் எங்களை தாங்கி நின்றதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே வரப்போகிற இந்த வாரத்தினுடைய எல்லா நாட்களிலும் நீர் எங்களை பாதுகாக்கிற இறக்கத்திற்காக போகிற வருகிற வழிகளில் எல்லாம் எங்களுக்கு முன்னும் பின்னும் நீர் அரணாயிருந்ததற்காகவும் இருக்க போகிற மகிமைக்காகவும் நன்றி செலுத்துவோம் ஆண்டவரே இதோ பிள்ளைகள் தவறி போகிற பிள்ளைகள் நாங்கள் கூறுகிற போது இதோ நாங்கள் அவர்களோடு பேசுகிற போது எங்களுடைய நன்மைத்தனத்தையும் தீமையினுடைய ஆழத்தையும் புரிந்து அந்த பிள்ளைகள் உம்முடைய அன்புக்குள்ளே ஓடி வரப்போவதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் 
தேவரீர் இப்படியாக செய்யப்போகிற எல்லா மகிமைக்கும் நன்றி செலுத்தி இதோ இந்த ஜபத்தை எங்கள் ஆண்டவரும் மீட்பருமான ஏசு கிறிஸ்துவின் இரக்கத்தின் பெயராலேயே ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கிறோம் ஜபம் கேளும் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக உம்மாவோடும் இருப்பாராக எல்லாம் நல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவியார் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதிப்பாராக இறைவனின் அன்புறவில் இனிதாய் வாழ சென்று வாருங்கள் திருப்பலி நிறைவேறிற்று இறைவனுக்கு நன்றி அன்னைக்கு கரம் கூவிப்போம் அவள் அன்பை பாடிடுவோம் அவள் அன்பை பாடிடுவோம் அன்னைக்கு கரம் கூவிப்போம் அவள் அன்பை பாடிடுவோம் அவள் அன்பை பாடிடுவோமையில் இறைவன் ஒரு கொடுத்தார் அந்த முன்னவனின் அன்னை என திகழ்ந்தார் அந்த முன்னவனின் அன்னை என திகழ்ந்தாள் மனு குலம் வாழ்ந்திட பாதை படைத்தாள் மனு குலம் வாழ்ந்திட பாதை படைத்தாள் தினம் அவள் புகழினை பாடிடுவோம் அன்னைக்கு கரம் கூவிப்போம் அவள் அன்பை பாடிடுவோம் அவள் அன்பை பாடிடுவோம்